বাংলাদেশে শহরমুখী অভিবাসন বেড়েই চলেছে শহরে এসে তারা অভিবাসন শুরু করে দিয়েছে গ্রামীণ জনপদের জনগণকে আকর্ষণ করছে ব্যাপকভাবে শিক্ষা ব্যবস্থা স্বাস্থ্য ব্যবস্থা এবং রাজনৈতিক কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে বাংলাদেশে ঢাকা কেন্দ্রিক যে রাজনীতি তার কারণে অনেকেই শহরমুখী হচ্ছে বাংলাদেশে বর্তমানে এগারোটি সিটি কর্পোরেশন আছে তিনশো আঠাশটি মিউনিসিপালিটি আছে এগুলোকে আমরা প্রধানত শহর হিসাবে মনে করি উনিশশো চুয়াত্তর সালেও দেশের জনসংখ্যা শহরের জনসংখ্যা ছিল আট শতাংশ বর্তমানে তিরিশ শতাংশ ছাড়িয়ে গেছে অনেকে হিসাব করছেন জনমিতি বিশারদ যারা তাদের হিসাব মতে এই ঢাকা শহরের জনসংখ্যা দুই সালে বিশ্বের চতুর্থ ঘন বসতিপূর্ণ শহর হবে ঢাকা শহর শুধু তাই নয় গ্রামীণ জনপদ থেকেও দু সালে আমাদের হিসাব মতে শহর এবং গ্রামে সমান সমান জনসংখ্যা অর্থাৎ শতকরা পঞ্চাশ ভাগ লোক শহরে বসবাস করবে পঞ্চাশ ভাগ লোক গ্রামে থাকবে শহর কেন্দ্রিক এ জাতীয় অভিবাসনের ফলে সবচেয়ে বড় সমস্যা হয়েছে শহরের স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় আরবান হেলথ ইস্যুগুলো জটিল হয়ে দেখা দিয়েছে কারণ শহরে কিন্তু ওইভাবে স্বাস্থ্য ব্যবস্থা গড়ে ওঠে নেই আমাদের বাংলাদেশে আমরা কমিউনিটি ক্লিনিক থেকে আরম্ভ করে ইউনিয়ন পরিষদ ইউনিয়ন হেলথ অ্যান্ড ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার সেন্টার উপজেলা হেলথ অ্যান্ড ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার সেন্টার ডিস্ট্রিক্ট সেন্টার ডিস্ট্রিক্ট হেলথ কমপ্লেক্সেস এভাবে বিভিন্ন কমপ্লেক্স গ্রামীণ জনপথে একটা নেটওয়ার্ক গড়ে উঠেছে সেখানে বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মকর্তারা পরিষেবা দিচ্ছেন কিন্তু শহরে কিন্তু তদ্রুপ নয় শহরে যে ঢাকা শহরে যে পরিমাণ জনগণ বাস করে তা প্রায় তেত্রিশ শতাংশ লোক হচ্ছে ডিসঅ্যাডভান্টেজ এরিয়া অর্থাৎ তারা বসবাস করে বেশিরভাগই ইসলামগুলোতে তো এই জাতীয় জন জনগণকে যদি আমরা স্বাস্থ্যসেবা দিতে হয় তাহলে এটা একটা বড় সমস্যা হিসাবে দেখা দিয়েছে শহরের যে ডিজিজ প্রোফাইল যে জাতীয় রোগ আর গ্রামীণ জনপদের লোক জনপদের রোগ সম্পূর্ণ পৃথক শহরে খাদ্যে ভেজাল এবং এস আই বি এইডস সহ আরম্ভ করে বিভিন্ন প্রকারের রোগ সংক্রামক ব্যাধি এবং কার্ডিও ভাস্কুলার ডিজিজ থেকে আরম্ভ করে নন কমিউনিকেবল ডিজিজের সংখ্যা বেশি গ্রামে কিন্তু ডিজিজ প্রোফাইল সম্পূর্ণ আলাদা এবং ভিন্নভাবে এই জিনিসগুলোকে দেখতে হবে কারণ আমরা লক্ষ্য করেছি যেভাবে শহর কেন্দ্রিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থার দুর্বলতা যে পরিষেবার যে দুর্বলতা সেটা অত্যন্ত লক্ষণীয় হয়ে দেখা দিয়েছে এবং শহরে বেশিরভাগই বেসরকারি চিকিৎসকগুলো বেসরকারি হাসপাতাল বেসরকারি ক্লিনিক মানুষের কাছ থেকে অর্থ উপার্জন করছে যেখানে প্রায় পঁয়ষট্টি শতাংশ বেশি জনগণ নিজের পকেটের পয়সা দিয়ে স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ক্রয় করে কিন্তু সরকারকে সরকারের সাংবিধানিক দায়িত্ব হচ্ছে বিনা পয়সায় মানুষের স্বাস্থ্যসেবা দেওয়া বাজেটে যে বর্তমানে চার থেকে পাঁচ শতাংশ মাত্র স্বাস্থ্য ব্যবস্থার জন্য আসে কিন্তু এর পরিমাণ আমরা মনে করি পনেরো থেকে বিশ শতাংশ করতে হবে তা না হলে সকল বয়সের মানুষের মধ্যে স্বাস্থ্য ব্যবস্থা দেওয়া যাবে না দুই হাজার নয় সালে স্থানীয় সরকার অ্যাক্ট চালু হয়েছে স্থানীয় সরকার অ্যাক্টের মধ্যে বলা হয়েছে যে পাবলিক হেলথ অর্থাৎ জনস্বাস্থ্য শহরের জনস্বাস্থ্য এবং প্রাইমারি হেলথ কেয়ার প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা সেটা দিবে শহর অর্থাৎ সিটি কর্পোরেশন অথবা মিউনিসিপালিটি তো সিটি কর্পোরেশনের মিউনিসিপালিটিগুলো স্বাস্থ্য ব্যবস্থা দেওয়ার মতো তাদের কোনো ক্ষমতা নেই তাদের চিকনগুনিয়া অথবা ডেঙ্গুর মতো রোগ নিবারণের জন্য তাদের ওষুধ কেনার পয়সা নেই তারা কি করে এনসিবিডি যে কার্ডিওভাসকুলার ডায়াবেটিস অথবা রেনাল ফেলুয়ের মতো জটিল রোগের চিকিৎসা দেবে আমরা আরও লক্ষ্য করেছি যে দুই সালে যে আইন প্রণয়ন হয়েছে সেখানে প্রায় একশোরও বেশি দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে সিটি কর্পোরেশনসমূহকে অথচ তাদের রেভিনিউ খাতে 
তাদের হোল্ডিং ট্যাক্সের সবচেয়ে বড় উপার্জনের অংশ কিন্তু তাদেরকে অনেক কাজ করতে হয় তো এখন লক্ষ্য করা গেছে তাদের যে আয় সিটি কর্পোরেশনের যে আয় তাতে ষাট শতাংশ কোনো কোনো মিউনিসিপ্যালিটি চল্লিশ শতাংশ তাদের উপার্জন হয় না যে যাইত দায় দায়িত্ব তাদেরকে বহন করতে হয় ময়লা পরিষ্কার থেকে আরম্ভ করে স্লটারিং হাউস এই সমস্ত প্রিভেন্টিভ হেলথ কেয়ারের যেগুলো প্রমোটিভ হেলথ কেয়ার যেগুলো কিউরিটিভ হেলথ কেয়ার তাদের কাছে দুরহ ব্যাপার তাই সরকারকে এই সমস্ত সিটি কর্পোরেশন সমূহকে স্বাস্থ্যসেবা দেওয়ার মতো তাদেরকে তাদের সামর্থ্য সেই সমস্ত অর্থাৎ তাদের যে অবকাঠামো আছে তাদের যে অর্গানোগ্রাম আছে সেই অর্গানোগ্রামগুলোকে পুনরা পুনর্বিন্যাস করতে হবে আমরা মনে করি এই জিনিসগুলোকে খুব ভালোভাবে দেখার সময় এসেছে এবং এই জাতীয় একটা সিভিল সোসাইটি থেকে আরম্ভ করে বিভিন্ন দাতা সংস্থা থেকে আরম্ভ করে সমস্ত সকলের মধ্যে একটা সমন্বিত উদ্যোগ থাকতে হবে যা বাংলাদেশে একটা স্বাস্থ্যসেবার ক্ষেত্রে একটা যুগান্তকারী আমাদের খেয়াল রাখতে হবে যে দু সালের মধ্যে বাংলাদেশে প্রায় চল্লিশ থেকে পাঁচচল্লিশ শতাংশ লোক শহরে বসবাস করবে যেহেতু আরবান হেলথ একটা বড় ধরনের চ্যালেঞ্জ হিসাবে আসছে ভবিষ্যতে সুতরাং সরকারের সর্বোচ্চ পর্যায়ে এর দৃষ্টি দেওয়ার সময় এসেছে স্বাস্থ্যের সম্পদ যে জাতির স্বাস্থ্য ভালো থাকবে না সে জাতি কোনোদিন অগ উন্নতি করতে পারবে না অগ্রগতি করতে পারবে না বাংলাদেশের স্বাস্থ্য খাতে অনেক অগ্রগতি হয়েছে কিন্তু আরও অনেক প্রয়োজনীয়তা আছে আমাদের বর্তমানে গড় আয়ু সেভেন্টি টু মতো হয়েছে মহিলাদের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা উন্নতি হয়েছে শিশু মৃত্যুর হার কমেছে কিন্তু তারপরেও দেখা যায় মাতৃ মৃত্যুর হার কিছুদিন আগে নিপোর্ট একটা পরিচালনা করেছে দেখা যায় দু এবং দু হাজার মধ্যে প্রতি লাখে একশো চুরানব্বই ছিল দু এখন একশো ছিয়ানব্বই জনের মৃত্যু হয় দু হাজার সালের পরিসংখ্যানে দেখা যায় অর্থাৎ মাতৃ মৃত্যুর হার কমে নাই ঠিক বুঝে ওইরকমভাবে অনুধাবন করা যায় তাহলে হয়তো দেখা যাবে শিশু মৃত্যুর হারও কমে নাই সুতরাং এগুলো আমাদের জন্য একটা চ্যালেঞ্জ হয়ে আসছে আমি মনে করি ভবিষ্যতে এই জিনিসগুলোকে আরও সঠিকভাবে আরও নিবিড়ভাবে দেখতে হবে যাতে করে ভবিষ্যতে সত্যিই স্বাস্থ্য ইন্ডিকেটার হেলথ ইন্ডিকেটার যেগুলো এই ইন্ডিকেটারের মধ্যে এবং স্বাস্থ্য সম্পদ এ কথা শুধু মুখে বললে হবে না এটা কাজে পরিণত করতে হবে তো আজকে আমরা এখানেই শেষ করলাম তবে এই ব্যাপারে কৌশলগত দিক নির্ধারণের জন্য আমার সুপারিশ থাকবে সকল মন্ত্রণালয়ের সমন্বয়ে সরকারের সর্বোচ্চ পর্যায়ে এদিকে স্বাস্থ্য আরবান হেলথ অর্থাৎ নগর কেন্দ্রিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থা প্রতি সরকারের নজর দেওয়ার এখনই সময় আসছে ধন্যবাদ